멋들어진 한옥의 곡선이 시선을 자라 끌어 찾아가는 길. 이리 오너라. 오이고. 어이 깜짝이야. 안녕하세요. 예. 아, 저는 정말 나오실 줄 모르고 장난 한번 예. 쳤는데 여기는 뭐라는 공간인데 이렇게 한옥들이 쭉 늘어서 있는 거예요? 예, 여기는 우리나라 최고의 전통 한옥 숙박 단지가 되겠습니다. 단순히 머무는 한옥이 아니라 남원의 또 다른 복합 문화 공간으로 만들어질 예정이라는데요. 제가 예촌에 들어서자마자부터 느낀 게 뭔가 은은하고 좀 친근한 그런 향이 계속 저를 따라다니거든요. 오칠의 본고장인 우리 남원이기 때문에 이 목재에 저희는 오칠을 했습니다. 우리 사람 건강에도 좋을 뿐만 아니라 이 목재에 칠하면 칠을 하게 되면 소나무가 살아서 천년인데 이 나무가 집이 만들어지면서 이 천년을 갈수 있다고 합니다. 남원은 예로부터 지리산을 끼고 있어 질 좋은 목재가 풍부했는데요. 그 나무에 오칠 기술이 더해져 천년을 잇는 집이 된 겁니다. 와, 제가 지금 올라와 있지만요. 이 성자동은 뭐라고 제가 표현하기가 어려울 정도로 아름다운 곳인 것 같아요. 우리 남원 예촌의 정자 항식은 기둥 위에 썩가래 밑에 45도 각도로 기둥을 받치고 있는 부재가 항이라는 겁니다. 음. 이항 덕분에 우리 한옥의 곡선미가 더 살아나고 있습니다. 전통 기술 방식이 모여진 하나의 작품이 완성됐습니다. 제가 이 나무를 즐긴다고요. 하루 종일 걸어 다녔는데 다리가 좀 아팠거든요. 아 근데 또이 뜨끈한 방바닥에 다리 붙이니까 피로가 좀 풀리는 것 같아요. 예, 벌써 피... 보일러 좀 틀어 놓으신 것 같아요? 보일러가 아니고 전통 장작을 떼는 구들 방식입니다. 당신은 어떤 집을 잘 지었느냐 이렇게 얘기하지만 운이 닿아서 좋은 집을 짓는 것은 장인이 복이에요. 나는 생애에 이 남원 예촌 이 집이 첫째로 이렇게, 이렇게 비춰질 정도로 그렇게 고마운 집이고 좋은 집입니다. 유네스코 인류 무형 유산에 등재돼 있는 한옥 장인 최기영 대목장이 직접 지어 더욱 주목을 받고 있는 남원 예촌.